স্বাগত একাত্তরের বিশেষ আয়োজন অদম্য বাংলাদেশ অনুষ্ঠান দশ বছর আগেও দেশের অর্ধেকের কম এলাকা বিদ্যুতের আওতায় ছিল এখন বিদ্যুতের আওতায় দেশের নব্বই ভাগ এলাকা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য আছে তবে এই সাফল্যের সাথে চ্যালেঞ্জও আছে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুতের ষাট ভাগ উৎপাদিত হয় গ্যাস থেকে গ্যাসের মজুদ ক্রমেই কমছে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সরকারকে বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হচ্ছে অন্যদিকে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর পরিবেশ ও নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়েও কথা উঠছে আর এইসবের জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেই বিপুল ব্যয় মেটাতে গিয়ে বেড়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের দাম আজকের অদম্য বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ খাতে আমাদের সাফল্য আর আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা কতটা প্রস্তুত তা নিয়ে এই কথা বলি আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন ডক্টর আহমেদ কায়কাউস সচিব জ্বালানি মন্ত্রণালয় আছেন ডক্টর ইজাজ হোসেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ইতিমধ্যেই আপনারা শুনেছেন যে আমরা যে অগ্রগতি নিয়ে কথা বলছি যেখানে আমরা বলছিলাম যে দেশের প্রায় একানব্বই ভাগ এলাকা বিদ্যুতের আওতায় এসেছে এটা তো দৃশ্যমান সাফল্য এই সাফল্য আপনি কিভাবে দেখেন আপনি কিভাবে কাছে থেকে দেখেছেন বা এই অর্জন কিভাবে সম্ভব হলো এটা আমি আগাগোড়াই বলেছি সেটা হচ্ছে সম্ভব হয় দেশের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম বাতি জ্বলেছিল হচ্ছে উনিশশো এক সনে আহসান মঞ্জিল আচ্ছা এবং উনিশশো একাত্তর সনে বাংলাদেশের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল তিনশো মেগাওয়াট তিনশো লক্ষ্য করে দেখেন সত্তর বছরে তিনশো মেগাওয়াট এরপরে দুই হাজার নয়ে এসে সেটা হয়েছে পাঁচ হাজারের কিছু কম আটত্রিশ বছরে হয়েছে হলো পাঁচ হাজার আর দুই হাজার নয় থেকে এই পর্যন্ত আমাদের এখন স্থাপিত ক্ষমতা ক্যাপটিভ সহ হচ্ছে বিশ হাজার একশো তেত্রিশ এই যে মনে করেন পেজটা বেড়েছে সেটার কারণ হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে কিছু সংস্কার দ্বিতীয়ত হচ্ছে সরকারের কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ তৃতীয়ত হচ্ছে এটার ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান এই তিনটাই প্রথম কিভাবে হয়েছে দেখেন আগে আমাদের এখানে ছিল একটা কথা বলে সেটা হলো ওয়াবদা ওয়াটার এবং পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট সেটা ওয়াবদা ওয়াবদাকে ভেঙে উনিশশো বাহাত্তর সনে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একাত্তর সনে স্বাধীন হয়েছে ডিসেম্বরে বাহাত্তর সনে উনি প্রেসিডেন্সিয়াল আইনে কিন্তু আলাদা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড করেছে এবং তারপরে কিন্তু আমাদের এরপরে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল হচ্ছে ছিয়ানব্বই সনে এবং এরপরে দুই হাজার এক দশ সনে আরও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে এই দুই পরিবর্তনগুলি কিন্তু এগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে কিন্তু নতুন একটা অভিযাত্রা এখানে শুরু হয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এখানে আজকে আমরা দাঁড়িয়েছি সেটাই আমাদের লক্ষণীয় ডাটা উনি যেটি দিলেন যে একশো বছরেও আসলে যা হয়নি সেটি ন বছরে সম্ভব হয়েছে এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা একটি সঠিক ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা এগিয়েছি আপনার দৃষ্টিতে কি মনে হয় এই যে চার হাজার নয়শো বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট থেকে যেটা এখন বিশ হাজার একশো তেত্রিশ মেগাওয়াটে পৌঁছালো উৎপাদন ক্ষমতা এর পিছনে কি কোনো চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে বা আমরা কি বেশি মূল্য দিয়ে ফেলেছি আমরা যদি একটু এটাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখি যে ওই চ্যালেঞ্জের কথা যেটা বললেন যেখানে কতগুলো ইস্যুস চলে এসে যেটা এখন মিডিয়াতে এবং ইয়েতে কী বলে আমাদের অ্যানালিস কমিউনিটিতে যারা অ্যানালিসিস করে এগুলো তাদের মধ্যে যে ডিসকাশন হচ্ছে একটা হচ্ছে যে আমরা কি মূল্যে এটা পেয়ে মূল্যে হ্যাঁ এটা কি মূল্যে এটা করলাম আমরা কি কোনোখানে আপনি যেটা বললেন একটু বেশি দিয়ে দিয়েছি নাকি আমরা কি অনেক সময় অনেক যে পলিটিক্যাল কারণে কারণ আমরা জানি যে ইলেকশান গত ইলেকশানে হ্যাঁ একটা পাওয়ার মানে আমি যেটা বলছি টু থাউজেন্ড এইটের ইলেকশানে পাওয়ার অর ল্যাক অফ পাওয়ার ওয়াজ এ বিগ ইস্যু হ্যাঁ সো অবভিয়াসলি পাওয়ারটা দিতেই হবে দেবই সেটা একটা ইস্যু রয়ে গেছে তো সেটা অ্যাচিভ করেছে কিন্তু এখানে আমরা যদি দেখি যে প্রথম যেটা ইয়ে ছিল এখনও দশ বছরে এখানে বেশ কিছু পাওয়ার প্ল্যান্ট হ্যাঁ আমরা কিছু অ্যাকচুয়ালি ওইটা বিশ হাজার বললে ওখানে কিছু অ্যাকচুয়ালি সতেরো হাজার বললেই ভালো হয় কারণ ক্যাপটিভ জেনারেশনটা কিন্তু আমরা ওই চার হাজারের সাথে যোগ করছি না হ্যাঁ এখানে যোগ হচ্ছে সো সতেরো বাট পাঁচ হাজার থেকে সতেরো হাজার ইস এ বিগ বিগ জাম্প 
এই সতেরো হাজার মেগাট মধ্যে আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব যে সরকারের অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানের মধ্যে এই সতেরো হাজার মেগাওয়াটে কিছু স্বল্প সর্ট অফ প্রাইসের বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকার কথা ছিল কেরকম যেরকম আমাদের কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট হ্যাঁ তো সেগুলোকে এশিয়াটাকে সামাল দেওয়ার জন্য সরকার যথার্থই যেটা প্রয়োজন ছিল না তত লোড শেডিং হবে না তত শর্টেজ হয়ে যাবে তারা অয়েল বেসড তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে এসেছে সো তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে স্থাপনা যেগুলো হয়েছে সেগুলো প্রথমত যেটা বলা হয়েছিল যে এগুলো সাময়িক কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সাময়িকের থেকে আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং এখনও চলছে এবং প্ল্যানে এখনও রয়ে যাচ্ছে সে এগুলাকে এই সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র দিয়ে রিপ্লেস করা অত্যন্ত জরুরি তখন অটোমেটিক্যালি আমাদের এই যে তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চলে যাবে এবং পাওয়ারের ও ইলেকট্রিসিটির প্রাইস তখন কমবে মানে সেটাই প্রজেকশন ছিল কিন্তু এই প্রজেকশনটা যেটা সরকার করেছিল সেটা দুই হাজার সতেরোতে এটা অ্যাচিভ করার কথা ছিল আমরা একটু লেন্দি হচ্ছে হ্যাঁ এটা লেন্দি হচ্ছে এইটা এটা একটা বড় চ্যানেল এটা গেল একটা আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আমাদের জ্বালানিটা হচ্ছে আরেকটা চ্যালেঞ্জ সরকার একটা সুদিস একটা সুস্পষ্ট একটা সুন্দর নীতি জ্বালানির একটা করা প্রয়োজন যেমন এখানে আমরা দেখি যে বাষট্টি ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে দেখুন সিঙ্গাপুরের কিন্তু কোনো গ্যাস নেই তারপরে কিন্তু তারা চলছে জাপানের কিন্তু নাই তারাও কিন্তু চলছে অতএব আমি অপটিমিস্টিক সাইডে আর কি কথা হচ্ছে যে আমাদের যে ফুরিয়ে যাচ্ছে বললেই হবে না কারণ যেটা অলরেডি আপনারা দেখেন অলরেডি এলএনজি কিন্তু এখানে নিয়ে আসা হয়েছে পৃথিবীতে উন্নত দেশ যারা সমস্ত পৃথিবীকে পলিউশন করে মোটামুটি বারোটা বাজার প্রথমে আসছেন ওনারা এখন হয়ে গেছেন সাধু পুরুষ ওনারা কিন্তু এখন আমাদের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফান্ডিং করছেন আমাদের কিন্তু কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফান্ডিং করা মানে অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং প্রাইভেট সেক্টর আমরা যাদেরকে দিয়েছিলাম তারাও কিন্তু এরকম ফান্ডিংটাকে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের জন্য খুব দুরূহ কাজ হয়ে যাচ্ছে যে কারণে আমরা মনে করেন যেটা প্ল্যান করেছি ঠিক ওটাকে বাস্তবায়ন করতে পারছি না এখন আপনার যেটা আসলো হচ্ছে আপনার গ্যাসের গ্যাসের আমরা এলএনজি অলরেডি আনা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সেটা বাড়ানো হবে এবং বাংলাদেশে কিন্তু আবার এক্সপ্রেস যেমন মনে করেন ভোলাতে আমরা এডিশনাল কিছু গ্যাস পেয়েছি তারপরে মনে করেন আমরা ব্লু ইকোনমি যেটা বলছি যেখান থেকে মনে করেন আমরা যে অফশোর ড্রিলিং যাবে এটার সঙ্গে আমাদের সঙ্গেও যোগ হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ যেটি জি তো সেটাকে আপনারা কি আমি তো ব্যক্তিগতভাবে এক্সাইটেড কারণ হচ্ছে নিউক্লিয়ার টেকনোলজি হচ্ছে ওয়ান অফ দি মানে সবচাইতে সফিস্টিকেটেড টেকনোলজি সেকেন্ড হচ্ছে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কিন্তু ক্লিন পাওয়ার ক্লিন পাওয়ার থার্ড যেটা হচ্ছে যে মনে করেন এরকম একটা প্রযুক্তি আমাদের বাংলাদেশে স্থাপিত হচ্ছে এটা তো মনে করেন আমাদের মনে করেন যারা নেক্সট জেনারেশনের কাছে তো অলরেডি একটা বড় ধরনের একটা বুস্ট আপ হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের সব সময় যেটা বলে সেটা হচ্ছে থ্রেটটা থ্রেট যদি কোনো কারণে ডিজাস্টার হয় আমি আপনাকে একটা যদি উদাহরণ দেই তাহলে দেখবেন আমরা কিন্তু প্লেনে ওঠার সময় খুব ভয় পাই তাই না কিন্তু নাম্বার অফ অ্যাক্সিডেন্টস যদি আপনি ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ যে রোড প্লাস ওয়াটারওয়ে ওয়াটারওয়ে বা বিশেষ করে যে প্লেনের সঙ্গে করেন তাহলে মিনিমাম ফ্যাটালিটি কোথায় প্লেনে প্লেনে যেটাতে আপনার মনে করেন হাই রিস্ক থাকে সেটার কিন্তু আপনার অ্যাসোসিয়েটেড মেজারমেন্ট কিন্তু খুব বেশি না হয় সেটা আমাদেরকেও করতে হবে আমাদের এখানে করছে এখানে দেখা যাচ্ছে এক লাখ চার চার হাজার কোটি টাকা রামপালে আমরা দেখছি ষোলো হাজার কোটি টাকা মাতার বাড়িতে ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রের জন্য আরও আশি হাজার কোটি টাকা এর সঙ্গে আছে সঞ্চালন লাইন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো তৈরি করতে হবে তো এই বিপুল পরিমাণ ব্যয় মিটিয়ে আমাদের অর্থনীতি কি কোনো চ্যালেঞ্জে পড়বে কি না একটা যদি বলি গত দশ বছরে তো আমরা মনে হয় পিছিয়ে যাইনি আরও এগিয়ে গিয়েছি আমরা মনে করেন সেটা দুই হাজার নয় দশে যেরকম আমরা একটা আতঙ্কিত ইয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যে এই বিদ্যুৎ সমস্ত দেশকে ডোবাবে আজকে এখানে বসে তো মনে হচ্ছে দেশকে তো আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে আমি যদি একটা খুব লেমে নিয়েতে বলি একটা জিনিস হচ্ছে কি বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটা ইনপুট আপনি যেটা বলছেন আমাদের ঢাকার বাইরের অভিজ্ঞতা কিন্তু এরকম না যেমন আমি গাজীপুরের কথাই যদি বলি সেখানে দিনে তিনবার চারবার করে ইলেকট্রিসিটি যায় এবং অনেকক্ষণ করে লোড শেডিং হয় তো আসলে ওই সব এলাকাতেই কিন্তু অনেক ইন্ডাস্ট্রি অনেক প্রতিষ্ঠান যাদের উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে 
তো আমরা শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক একটি উন্নয়নকে সাফল্যের মাপকাঠি ধরলে তো আসলে সম্পূর্ণ হবে না আসলে তো তাহলে আমি একটু এটা জবটা দিই জি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমরা পুরো বাংলাদেশে সরকার একটা দুই হাজার নয়ে একটা ম্যান্ডেট করেছিল যে সকল ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে হবে এখন বিদ্যুৎ পৌঁছাতে গেলে এজার সাহেব খুব ভালো করে জানেন যে আমাদের সঞ্চালন লাইন দরকার আছে ডিস্ট্রিবিউশন লাইন দরকার আছে আমরা এখন ডিস্ট্রিবিউশন লাইন সঞ্চালন লাইন করার সাথে সাথে কিন্তু লাইন দিয়ে যাচ্ছি এখন আপনি আমাকে একটা জিনিস বলেন আপনার কাছে কিন্তু এখন কোনো বিদ্যুৎ নেই আমি আপনাকে সং সংযোগ দিলাম আমার এটা উন্নত করতে কিন্তু পর্যায়ক্রমে যেতে হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ এখন আপনি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে বারো ঘন্টা পেলেন চব্বিশ ঘন্টা আগে আপনি পেতেন না এখন বারো ঘন্টা পাচ্ছেন নাকি আমি চব্বিশ ঘন্টা দেওয়ার মতো করে তারপরে আপনাকে লাগালে আপনি খুশি হবেন আপনি কি মনে করছেন যে আপনার এই যে যে অবস্থাটাতে আমরা পৌঁছেছি এটার থেকে পরবর্তী ধাপে যেতে আমাদের আরও কীরকম সময় দরকার হবে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত যেমন দশ হাজার ওর ইভেন পনেরো হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত আমরা যেটাকে বলি আনরিলায়েবল বিদ্যুৎ দিয়ে আমরা ম্যানেজ করতে পারব ওকে ওর উপরে যদি যেতে হয় দেন আপনার যে কাস্টমার যারা হবে তারা ওই এই যে ফ্রিকুয়েন্টলি লোড শেডিং পাওয়ার ফেলিয়ার তারপরে ভোল্টেজ আপ আপ নাম করা ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জের এটা তারা টলারেট করতে পারবে না সো এখন দ্য মেইন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ কখন পাব সো নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের জন্য যে ইনভেস্টমেন্টটা সেটা কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ওটার একটা বিরাট জিনিস আছে সাধারণত ওইটাকে খুব ইজিলি প্রাইভেট সেক্টরে ট্রান্সফার করা যায় না তার মানে সরকারকেই এই ইনভেস্টমেন্টটা করতে হবে এখানে যদি আপনি অ্যাচিভমেন্টটা দেখেন যে এই ইয়েটা যে এই পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো প্রাইভেট সেক্টরের যে ফান্ডটা ওখানে আনার ফলে এবং বিদেশ থেকে যেসব ইনভেস্টমেন্ট এসেছে জয়েন্ট ভেঞ্চার বলেন যাই বলেন এই ফান্ডটা অ্যাভেলেবল হয়েছে এখন আমাদের যে সিস্টেমটাকে রিলায়েবল করার জন্য যেই ফান্ডটা লাগবে এইটা সরকারকে নিজের থেকে দিতে হবে কিন্তু এর পরেরটা যেটা যেটা আপনি বলেছেন রিলায়েবল বিদ্যুৎ দেওয়া হ্যাঁ এটা কিন্তু তাদেরকে এখন দে হ্যাভ টু ইনভেস্ট দে হ্যাভ টু ম্যানেজ দে হ্যাভ টু টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি যে আমি বিদ্যুৎ পোছাবো রিলায়েবল বিদ্যুৎ এবং এমনও যেটা হচ্ছে যে এটা যেটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে বারো ঘন্টা বারো ঘন্টার মধ্যেও যদি আপনি রিলায়েবিলিটি না মেনটেন করতে পারেন তাহলে কিন্তু হয় না আপনি চিন্তা করেন অল বিজনেস ইন বাংলাদেশ অল ইন্ডাস্ট্রিজ যারা যদি প্যারালেলি হ্যাঁ যদি পাঁচ হাজার মেগাওয়াটের ইনভেস্টমেন্টও তারা ইয়েতে করে স্ট্যান্ড বাই জেনারেটার করতে হয় তাহলে দেশের জন্য ইট ইস এ বিগ লস বাট দ্যাট মেন্টালিটি এখনও রয়ে গেছে এটাকে আপনাদের ব্রেক করতেই হবে আমরা আলোচনার খুব ইন্টারেস্টিং জায়গায় চলে এসেছি এবং খুব অনেক কিছু শুনতেও পারছি আপনাদের মুখ থেকে আমরা ছোট্ট একটা ব্রেক নেব দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরে আসছি বিরতির পর ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আরও অনেক কিছু জানার আছে চলে যাচ্ছে আলোচনায় আমরা আসার কথা শুনছিলাম সমস্যার কথাও শুনছিলাম কিন্তু তারপরে আমরা বলবো যে একটা সময় ছিল ঢাকা শহরে যখন বিদ্যুৎ নিয়ে আমরা আতঙ্কে থাকতাম ঢাকার বাইরে বিদ্যুৎ কখন আসবে এটা একটা স্বপ্নের ব্যাপার ছিল কিন্তু এখন যে বিদ্যুতের ব্যবহার তো বাড়ছে মানুষের চাহিদাও বাড়ছে অ্যাপ্লায়েন্স বাড়ছে তার অনেক রিকোয়ারমেন্ট তৈরি হচ্ছে এত এয়ার কন্ডিশন আগে ছিল না এত ধরনের অ্যাপ্লায়েন্স ছিল না লিফট এত ব্যবহার করতো না মানুষজন সামনে হয়তো ইলেকট্রিক গাড়িও চলে আসবে এসছেও কিছু ছোট ছোট তো সুতরাং আমাদের চাহিদা বাড়তেই থাকবে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ কি আপনাদের মনে হয় যে এখনও অন্যান্য দেশের তুলনায় একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে আছে যেটা আমি যদি আমার পার্শ্ববর্তী ভারত নেপালের সঙ্গে তাহলে তো কম আছে সিম্পল আমি পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের এখনও কিন্তু বিদ্যুতের খরচ কম এখন এই যে কষ্টের কথা যেটা বললেন সেই কষ্টটা কিন্তু একটা হচ্ছে মনে করেন মানে আপনি যদি উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করেন আমরা কিন্তু এখন কিছুটা ভর্তুকি দিয়ে কিন্তু চলছি আবার আপনি যদি উন্নত দেশের সঙ্গে যদি তুলনা করেন তারা কিন্তু বিভিন্ন মিক্সচার করে সেটা কমানোর চেষ্টা করেছে ঠিক সেরকম কিন্তু আমরাও কিন্তু চেষ্টা করছি হয়তো বাড়লে একই সঙ্গে যদি আপনার সক্ষমতা বাড়ে তাহলে কিন্তু আপনার কাছে 
সেই খরচটা খরচের মতো মনে হয় মনে হয় না তাই না আমরা এক সময় যখন ছাত্র ছিলাম তখন রেস্টুরেন্টে একবেলা খেলে আমার ইয়ে হয়ে যেত যখন আমি চাকরি পেয়েছি তখন কিন্তু পরিবার নিয়ে ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি ঠিক সেরকম কিন্তু আপনার সক্ষম আমাদের ছাত্র জীবনে বুয়েটের হলে আমার মনে আছে আমাদের কোনো ফ্যান ছিল না না আমরা কেউ কেউ কষ্ট করে একটা টেবিল ফ্যান আনলে তিনজন সেটা দিয়ে বাতাস খাওয়ার চেষ্টা করেছি সেই অবস্থাটা এখন চিন্তা করা যায় না আমার সন্তানদের যদি গল্প বলি তারা অবিশ্বাস মনে হবে তাদের কাছে তাহলে আমরা এগিয়েছি নিঃসন্দেহে আমরা এগিয়েছি কিন্তু এই যে কয়লা নির্ভর যেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি এগুলি নিয়ে তো পরিবেশবাদীরা অনেক কথা বলছেন এবং আপত্তি তুলছেন সেই জায়গাটা আমরা কতটা অ্যাড্রেস করছি বা রামপালের প্রসঙ্গেই যদি চলে আসি যে ওনারা যারা আপত্তি করেছেন যে পরিবেশ বাদী যারা আপত্তি করেছেন এটাকে কি কোনোভাবে অন্য জায়গায় সরানো যেত না আমরাও বাংলাদেশের মানুষ আমরাও কিন্তু আপনার সুন্দরবনের ক্ষতি হোক সেটা কিন্তু চাই না একটা কথা মনে রাখবেন সুন্দরবন গত একশো বছরে এক ইঞ্চি সভ্যতা তো আসলে বনকে গ্রাস করে যেমন আমাদের জানা মতে সুন্দরবন একসময় যশোরের পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে আপনি কি সেটাই তো বলছেন সেটা উজাড় হতে হতে এখন চলে গেছে এটা হচ্ছে পারসেপশন আপনি বন বিভাগের কোনো লোকরে জিজ্ঞেস করেন যে সুন্দরবনের আয়তন কমেছে কি না কমেনি দুই হচ্ছে রামপালে যেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে সেটা দিয়ে সুন্দরবন ধ্বংস হবে এটা আমার মনে হয় প্রফেসর এজার সাহেব আমার সঙ্গে ইয়ে করতে পারেন সেই যেই লজিকগুলি দেওয়া হচ্ছে সেটা সঠিক না আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সেটা আমাদের সাধারণত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ বা অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সেটা পলিউশনটা হয় একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন আর একটা হচ্ছে সালফার এখন আপনি জানেন সালফার এবং সক্স অ্যান্ড নক্স যেটা বলি সেটা রিডাকশান আমার যে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে তার চাইতেও কম হবে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা এ ব্যাপারে আপনার শুনতে চাই আসলে এখানে যেটা মূলত মানে কয়লার ব্যাপারে এখানে একটু একটু ক্লিয়ার হতে হবে কয়লার ব্যাপারে যে অবজেকশানটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেটা কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য ওকে ও পৃথিবীর যেখানে উনি যেটা বললেন আর তারা যেটা ফান্ডিং করছে না কারণ এটা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সাথে কানেক্টেড হ্যাঁ তারা কিন্তু ইয়ে দে আর নট অ্যাট অল কনসার্ন আমাদের এখানে সুন্দরবন নষ্ট হয়ে গেল নাকি ওই এনভায়রনমেন্টাল ওরা না কয়লার এগে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এগেনস্টে যেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা ইয়ে আছে ইট ইজ ডিউ টু কার্বন ইয়ে কার্বন বেশি নির্গত হয় যদি কয়লা দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করি হ্যাঁ এটা 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 সত্যি এটা হতেই হবে লোকাল যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে নক সক্স এটা সাংঘাতিক কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ নট এ পলিউটেন্ট ইন টার্মস অফ ট্রিজ এন্ড অন্য কিছু না বরঞ্চ কার্বন ডাইঅক্সাইড ভালো গাছের জন্য তা আমরা যদি নক সক্সে চলে আসি যে ইয়েটা কতখানি প্রডিউস হবে এইখানে তিনটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে প্রথমত কয়লা কয়লাটা যদি আপনি ভালো ব্যবহার করেন ওকে লাইক বাংলাদেশের যে এইসব ইট ভাটাগুলো তারা ফোর টু ফাইভ পারসেন্ট সালফারের কয়লা পোড়ায় আর এখানে বলা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট কয়লা তারা ব্যবহার করবে তাহলে দেখেন কতখানি কম হয়ে গেল এটা গেল নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সেটা হচ্ছে আপনি পোড়াবার পরে যে সালফার ডাইঅক্সাইডটা হলো এটা কি সরাসরি আপনি বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি এটা এটাকে ক্যাপচার করছেন এখানে এফজিডি বলে একটা ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন ইউনিট ইনফ্যাক্ট আমি এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি ইনভলভ ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টে তখন আমি রিভিউ করে আমি বলেছিলাম আপনারা কখনোই এটা ছাড়া ছাড়বেন না হ্যাঁ কারণ এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অন্যখানে ছাড়তে পারেন কিন্তু ইয়েতে ছাড় দেন না এই সুন্দরবন দেন তো ইট ইজ দেয়ার সো উনি যেটা বললেন দ্যাট ইজ ট্রু যে তারপরে যেই রকম ইয়ে নির্গত হবে সালফার দ্যাট ইজ কম্প্যারেবল টু আদার ইয়ে তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিংবা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাথে কম্প্যারেবল সো আজকাল অ্যাকচুয়ালি আমাদের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাপারে যে পলিউশন অ্যান্ড চিত্র সেটা আমরা অনেকটা ওই যে বিশ তিরিশ বছর আগে চায়না এবং ইন্ডিয়ার জায়গা দেখতাম একদম আচ্ছন্ন হয়ে আছে মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ওই ওই যুগটা চলে গেছে কিন্তু আমার একটা অবজেকশান আছে এই রামপালের ব্যাপারে সেটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন সভ্যতাই গ্রাস করে এটা কিন্তু সত্যি এবং ওইখানে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট হওয়ার কারণে অন্যান্য অনেক রকমের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ওই ডেভেলপমেন্টগুলোকে আপনারা থামাতে হবে কারণ ওগুলো যদি না ডেভেলপমেন্ট হবে তাহলে এখানে লোক বাড়বে এবং লোকরা ধীরে ধীরে সুন্দর দারুণ কথা বলে পড়বে দারুণ কথা বলেছেন সেটাই আমি আসছি সেটা হচ্ছে সুন্দরবনের থ্রেডটা কে সুন্দরবনের থ্রেডটা হচ্ছে যারা সুন্দরবনের উপরে জীবিকা নির্বাহ করে তো জীবিকা নির্বাহ যারা করে তাকে যদি সরিয়ে আনতে হয় তাহলে তো আমাকে এই সমস্ত জায়গায় আনতে হবে আমাকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে যেতে হবে আমাকে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অন্য জায়গায় বাড়াতে হবে তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ
কিন্তু সময়ের জন্য আমরা এখানেই থামছি আজকে আবার দেখা হবে অন্য কোনো অনুষ্ঠানে দর্শক আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে অদম্য বাংলাদেশের